நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்தியாவினுடைய பதினேழாவது மக்களவை தேர்தல் முடிவுகள் மே இருபத்தி மூணாம் தேதி வெளியாச்சு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலேயே சுயேட்சையா எவ்வளவோ பேர் நின்றுப்பாங்க வெறும் நாலே நாலு பேர் மட்டும்தான் நின்றவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க அவங்க யாரு எந்தெந்த தொகுதியில ஜெயிச்சிருக்காங்க அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்தியாவினுடைய பதினேழாவது மக்களவை தேர்தல் கடந்த இரண்டு மாதங்களா மே பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் ரொம்பவே கோலாகலமா நடந்து முடிஞ்சு அதோடைய முடிவுகள் மே இருபத்தி மூணாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது தமிழகத்துல டிஎம்கே காங்கிரஸ் கூட்டணி ரொம்பவே பெருசா ஒரு வெற்றியை பெற்றிருக்காங்க இந்தியா முழுவதும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் பார்க்கும்போது பிஜேபி கூட்டணி வந்து ரொம்பவே பெரிய அளவுல தனிப்பெரும்பான்மையோட ஜெயிச்சு சீக்கிரமே ஆட்சி அமைக்க போறாங்க கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலு மக்களவை தேர்தல் அப்ப மோடி அலை மோடி அலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அலை தான் பெருசா வீசுதுன்னு சொன்னாங்க ஆனா உண்மையிலேயே பார்க்கும்போது இரண்டாயிரத்தி பதினாலு விட சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் வந்து இந்தியா முழுவதும் போட்டிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆறாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி நாலுல இவங்க நாலு பேர் மட்டும் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க யார் அந்த நாலு பேர் ராகுல் காந்தி அவர்களே அமேட்டி தொகுதியில தொகுத்து போயிருக்காரு இந்த சூழ்நிலையில மகாராஷ்டிரால அமராவதி அப்படின்ற தொகுதியில நவ்னீத் ரவி ராணா அப்படின்ற ஒரு பெண்மணி வந்து பெருசா ஜெயிச்சிருக்காங்க எம்பி ஆயிருக்காங்க இவங்க அதே தொகுதியில சிவசேனா கட்சி சார்பா போட்டியிட்ட அட்சுல் ஆனந்த்ராவ் பிட்டோவா அப்படின்ற நபரை எதிர்த்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒரு ஓட்டுகள் வித்தியாசத்துல வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இந்த நவ்னீத் அவங்களுக்கு கிடைச்ச மொத்த ஓட்டுகளோட எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நவ்னீத் ரவி ராணா மூணு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல பிறந்த இவங்க பிளஸ் டூ வரைக்கும் முடிச்ச பிறகு மாடலிங் ஃபீல்டில் உள்ள போயிருக்காங்க அதன் பிறகு அப்படியே கன்னட திரைப்படத்துல உள்ள வந்திருக்காங்க தர்சன் அப்படின்ற திரைப்படத்துல அறிமுகமாயிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து தெலுங்கு மலையாளம் பஞ்சாபி போன்ற மொழிகள் எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அதன் பிறகு மூணு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ரவி ராணா அப்படின்ற நபரை திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்களுடைய திருமணம் வந்து முப்பத்தி ஒரு ஆயிரம் ஜோடிகள் திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வுல ஒரு ஜோடியா தான் திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த நிகழ்வு வந்து கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட்லயும் இருக்கு திருமணத்துக்கு பிறகுதான் நவனீத் அவங்களுடைய அரசியல் ஈடுபாடு அதிகமா இருந்திருக்கு அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் ரவி ராணாவும் ஒரு பொலிட்டீசியன் தான் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தல்ல காங்கிரஸ் சார்பா அவர் ஒரு தொகுதியிலையும் போட்டிட்டு இருக்காரு இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல்ல ரவி ராணா அவர்கள் வேற ஒரு தொகுதியில சுயேட்சை எம்பியா போட்டிட்டு இருக்காரு ஆனா அந்த தொகுதியில அவர் வெற்றி பெறல நவனீத் ரவி ராணா அவங்க மட்டும்தான் இந்த அமராவதி தொகுதியில வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அவங்க பேசும்போது மக்கள் என் மேல நம்பிக்கை வச்சு என்ன செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க எங்களுடைய கடும் உழைப்பு மற்றும் கடும் முயற்சி எல்லாம் அவங்க மனசுல வச்சுதான் செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க கண்டிப்பா மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ணுவேன் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அடுத்த நபர் சுமன்லதா அம்பரீஷ் கர்நாடகால இருக்கக்கூடிய மாண்டியா தொகுதியில சுயேட்சை வேட்பாளரா நின்று ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஓட்டுகள் வித்தியாசத்துல வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இவங்க தோக்கடிச்ச நபரே ஒரு மிகப்பெரிய நபர் தாங்க ஜேடிஎஸ் சொல்லப்படுற ஜனதா தள் செக்யூலர் அந்த பார்ட்டி சம்பந்தமா ஜெயிச்சு சிஎம் ஆ இருந்த சிஎம் உடைய மகன் நிகில் அவங்கள தான் தோக்கடிச்சிருக்காங்க சுமன்லதா அம்பரீஷ் அவங்கள பத்தி பார்க்கும்போது அவங்களும் ஒரு திரைப்பட நடிகை தான் இருநூத்தி ஐம்பது திரைப்படங்கள் கிட்ட நடிச்சிருக்கதான் சொல்லப்படுது அவங்களுடைய கணவர் அம்பரீஷ் அவர் வந்து ஒரு பிரபலமான திரைப்பட நடிகர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அவர் இறந்துட்டாரு அவர் இருந்தப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல ஜனதா தள் சார்பாகவும் இரண்டாயிரத்தி நாலுல காங்கிரஸ் சார்பாகவும் அதே தொகுதியில நின்று ஜெயிச்சிருக்காரு சுமன்லதா அம்பரீஷ் அவங்களுடைய வெற்றிக்கு பிஜேபியும் காங்கிரசும் ஒரு வகையில சப்போர்ட்டா தான் இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது இவங்களுடைய இந்த வெற்றி வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மொமெண்டா பார்க்கப்படுது என்ன காரணம்னா இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் கர்நாடகால இரண்டே முறை மட்டும்தான் இண்டிபெண்டா சுயேட்சையா இருக்கிறவங்க வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க அம்பரீஷ் அவர்கள் இறந்து போன காரணத்தினால சுமன்லதா அம்பரீஷ் அவங்களுக்கு அனுதாபங்கள் நிறையவே இருந்தது அனுதாப ஓட்டுகள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருந்ததாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பிஜேபி சார்பா கர்நாடகால பிஜேபி ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க சார்பா எந்த ஒரு வேட்பாளரும் அங்க நிக்கலன்றதுனால இவங்களுக்கு போட்டி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லப்படுது காங்கிரஸ் அம்பரீஷ் அவர்கள் வந்து காங்கிரஸ்ல இருந்திருக்காரு ஆனா காங்கிரஸ் நேரடியா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியலனாலும் அந்த தொகுதியில லோக்கல்ல இருந்த காங்கிரஸ் பீப்புள் எல்லாருமே இவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா கர்நாடகா பொறுத்த வரைக்கும் ஜேடிஎஸ் கூட காங்கிரஸ் வந்து கூட்டணியில இருந்த காரணத்தினால நேரடியா அவங்களுக்கு வந்து காங்கிரஸ் சார்பா சீட்டு தர முடியல அந்த தொகுதியினுடைய
பிரமிலா ராணி பிரம்மா அவங்க ஏற்கனவே ஒரு அங்க சிட்டிங் எம்பியா இருக்கிறவங்க அவங்களை எதிர்த்து தான் நபாகுமார் சரானியா அவர்கள் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஓட்டு வித்தியாசத்துல ஜெயிச்சிருக்காரு இவருக்கு கிடைச்ச மொத்த ஓட்டுகளோட எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பது இந்த தொகுதியில சுயேட்சையா நின்று பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றிருக்க இந்த நபாகுமார் சரானியா அவர்கள் யுஎல்எஃப்என்னு சொல்லப்படுற யுனைடெட் லிபரேஷன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அசாமினுடைய எழுநூத்தி ஒன்பதாவது பெட்டாலியன்ல கமாண்டரா ஒர்க் பண்ணிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல யுஎல்எஃப்ல ஜாயின் பண்ணியிருந்த இவரை இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி குவாஹத்தி போலீசார் வந்து மூணு பேரோட சேர்த்து கிட்னாப் மற்றும் ராபரி சம்பந்தமா கைது பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இவர் மேல இன்னொரு சர்ச்சையும் வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த தொகுதியில இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அமைப்பை சேர்ந்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த தொகுதி எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்காக ரிசர்வ் செய்யப்பட்ட தொகுதி ஆனா இந்த நபாகுமார் சரானியா வந்து எஸ்டி பிரிவை சேர்ந்தவரே கிடையாது முறைகேடு பண்ணிதான் அவர் எஸ்டி சர்டிபிகேட் வந்து வாங்கி வச்சிருக்காருன்னு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இவரை தொடர்ந்து நான்காவது நம்ம பார்க்க போற நபர் மோகன் எஸ் டெய்கர் இவர் எங்க ஜெயிச்சிருக்காரு குஜராத்துக்கும் மத்திய பிரதேசத்துக்கும் இடைப்பட்ட யூனியன் டெரிட்டரியான தாத்ரா நகர் ஹவேலி அந்த தொகுதியில தான் ஜெயிச்சிருக்காரு ஒன்பதாயிரத்தி ஒரு வாக்குகள் வித்தியாசத்துல ஜெயிச்சிருக்காரு இவருக்கு கிடைச்ச மொத்த வாக்குகளோட எண்ணிக்கை தொண்ணூறாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஒன்னு இந்த டெய்கர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல பிஜேபி வேட்பாளரான நட்ஹுபாய் பட்டேல் அவர்கிட்ட தோத்து போயிருக்காரு இப்ப அவர் தான் ஒன்பதாயிரத்தி ஒரு வாக்குகள் வித்தியாசத்துல ஜெயிச்சிருக்காரு இது வரைக்கும் இதே தொகுதியில இவர் ஆறு முறை போட்டிட்டு இருக்காரு இந்த முறை பதினோரு வேட்பாளர்கள் இவர் எதிர்த்து போட்டிட்டு இருந்தாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் தாண்டிதான் இவர் இந்த முறை ஜெயிச்சிருக்காரு இவரோட அப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காங்கிரஸ் சார்பா போட்டிட்டு ஜெயிச்சு எம்பியாவும் இருந்திருக்காரு இவர் காங்கிரஸ் பிஜேபி மாறி மாறி இருந்திருக்காரு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல காங்கிரஸ் சார்பா தான் போட்டிட்டு இருக்காரு இந்த தொகுதியில இப்ப சுயேட்சையா நின்று பெரிய அளவில் ஜெயிச்சிருக்காரு ஒட்டுமொத்தமா இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு எம்பி தொகுதிகளில் எவ்வளவு பேர் சுயேட்சையா போட்டியிடுறதுக்கு முன் வந்திருப்பாங்க ஆனா எலெக்ஷன் கமிஷன்ல பல ரிஜெக்ஷன் எல்லாம் தாண்டி பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வேட்பாளரா போட்டியிட்டவங்களோட எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி நாலு அதுல இருந்து இந்த நாலு பேர் மட்டும்தான் இந்த மோடி அலை காங்கிரஸ் அலை இது எல்லாத்தையும் தாண்டி சுயேட்சையா நின்னவங்கல்ல ஜெயிச்சிருக்காங்க அந்த நாலு பேரை பத்தி தான் ஓரளவுக்கு குறிப்பிட்ட தகவல்களை எடுத்து இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்திருக்கோம் அவங்களை பத்தி வேற எதுவும் தகவல்கள் அது பிளஸ் இருக்கலாம் இல்ல மைனஸ் இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அதை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது தருஸ் டீம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பிரிச்சு பண்ணுங்க நன்றி வணக்